va, Gabriela? ¿Cómo estás? Eh, quería empezar a hacerte una pregunta. Eh, se da hincapié en que no hay una versión definitiva eh, sobre ningún proceso histórico. ¿Crees que todavía hay cosas por contar después de 40 años? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero pasa con la dictadura, que es un tema eh, que sigue teniendo mucha, mucha importancia, mucha significación, mucha actualidad. ¿Mm? Eh, no hay más que ver los debates que todavía sigue suscitando aquel proceso histórico y, bueno, algunas de las... De las eh, de los rasgos que las caracterizaron fundamentalmente el problema de las violaciones a los derechos humanos eh, queda muchísimo para decir porque además es un tema que no hace demasiado tiempo está siendo investigado eh, por la historia como disciplina es un tema sobre el que se ha dicho mucho, se ha escrito mucho trabajos muy importantes, muy consistentes desde la ciencia política desde eh, la sociología, desde toda una cantidad de disciplinas, desde el periodismo de investigación, desde los relatos de memoria de aquellos que vivieron el periodo, pero la investigación histórica en el sentido de, bueno, eh, 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 una disciplina que eh, requiere, por ejemplo, el trabajo con archivos, eh, eh, métodos rigurosos para analizar las fuentes documentales, este, poner en discusión interpretaciones, etcétera, no hace tanto tiempo que ha comenzado a explorar ese periodo y ese tema. Entonces, eh, a medida que se avanza justamente en la construcción del conocimiento sobre ese periodo, se van abriendo nuevas preguntas, nuevos temas, cosas que no se conocían, no se, no se conocían eh, en profundidad y sin ninguna duda creo que todavía queda mucho para decir sobre ese periodo y también, bueno, sobre lo que podríamos denominar la historia reciente argentina. Bueno. Eh, si hablamos eh, claramente de la dictadura, algo que nos puede llamar la atención es que siempre que, habla, que alguien habla de la dictadura es un hombre. Quisiera saber, eh, desde su perspectiva, siendo mujer, cómo podría plantearnos en su libro algo, sobre, como, algo delicado como es la dictadura. Mira, eh, se me ocurren muchas respuestas. Sí. Yo lo que te podría decir es que en las ciencias sociales, en la investigación en ciencias sociales y en historia de la Argentina, somos muchas mujeres. No es un ámbito estrictamente masculino como a veces pasa con, con otras disciplinas. Eh, entonces esto por un lado, ¿no? lo que tiene que ver con quienes hacemos eh, eh, historia o quienes nos dedicamos a, 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 a la investigación histórica. Entonces eh, a mí no me resulta extraño hablar de ese de otros temas porque estoy en un ámbito que es, es un ámbito bastante feminizado. ¿sí? Eh, Así, como para empezar a plantear una respuesta. Y por otro lado, también podría decir que eh, también en estos últimos tiempos ha habido un desarrollo bastante importante de los estudios desde el género, de historia de las mujeres. Entonces, hay una atención eh, hacia las mujeres como sujeto histórico, al papel que las mujeres han bueno, desempeñado en cierto tipo de coyunturas o procesos históricos que... En general tiene que ver con toda la historia o con periodos muy diversos de la historia, pero también con la historia de la dictadura. Eh, bueno, yo creo que eh, en ese sentido eh, incorporar la dimensión de género a las mujeres en la historia, a la historia de las mujeres, completa un cuadro en términos de la construcción de una historia social de la dictadura y también de quién la mira, ¿no? Porque usted me pareció que la pregunta iba por el lado de... Eh, siempre son varones los que hablan de la dictadura, bueno, cómo eh, incorporar en cualquier caso aquello que tiene que ver con, con, con otro tipo de miradas, ¿sí? paradas en el género como, como problemática, pero también en el, en el lugar de quien escribe, produce o, 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 o interpreta el periodo, bueno, me parece que, que es una pregunta interesante, eh, yo diría que estamos bastante representadas las mujeres, o sea, por lo menos en este tema y en, esta, en nuestra disciplina creo que sí. Quería preguntarle también, Gabriela, ¿cómo vive usted esos días de su rol de escritora, esos días de censura y represión que había? Bueno, yo viví la dictadura siendo chica, adolescente, eh, y parte de la dictadura estuve viviendo en el exterior. Entonces, mi recuerdo es eh, sobre de, de los últimos años. Eh, 
Entonces yo no hablo como escritora, hablo como la adolescente que fui en aquel momento, porque hay algo que tiene que ver con la historia reciente, que es esto de eh, hacer historias sobre eh, periodos, temas o problemas que uno mismo ha vivido. ¿no? Entonces eso es todo un desafío, eh, porque se supone que, digamos, un historiador o un cientista social tiene que tener una cierta distancia con su objeto de estudio para garantizar rigor, cierta objetividad, etc. ¿no? Pero se cuelan efectivamente las vivencias, los recuerdos, las experiencias que además todo el tiempo están poniéndose en cuestión. Porque uno, uno recuerda de un modo, pero cuando va, por ejemplo, a los registros documentales a la fuente, dice, pero yo me acordaba de esto distinto, ¿no? Y hay ahí, entre la historia y la memoria, entre las fuentes documentales este, que justamente permiten reconstruir esos acontecimientos y los propios recuerdos, las propias experiencias que, digamos, son un desafío en términos metodológicos, sobre todo. Eh, mi recuerdo de la dictadura, de la censura, de la represión, este, vivir la dictadura en la escuela, es que era un tiempo en general bastante horrible, ¿no? Horrible para ser joven. Eh, entonces, yo no lo planteo desde el lugar de escritora o desde el lugar de historiadora, que es mi lugar, digamos, actual, sino en todo caso eh, planteando una especie de, de reflexión sobre lo que era vivir el periodo y fue un periodo muy, muy horrible, muy horrible, eh, muy represivo, muy restrictivo, eh, bueno, incluso hasta, hasta casi hasta el final de la dictadura, les diría. Eh, por eso, bueno, cuando la dictadura terminó en el año 83, 84, hubo una especie de explosión, fue un tiempo, eh, bueno, de hecho le llaman primavera democrática, ¿no? Un momento de, eh, eh, bueno, de, de ebullición, si se quiere, ¿no? La sociedad y sobre todo los jóvenes se encontraron ahí, eh, encontramos ahí canales de expresión y eh, que habían estado muy recortados durante el periodo previo. Y bueno, nada, es, eh, son tiempos feos, fueron tiempos feos para vivirlos, ¿no? Pero bueno, por suerte han quedado allá 40 años atrás, esperemos que no, no vuelva a suceder. Gabriela, la verdad, muchas gracias por estar, por darnos su tiempo. Eh, la verdad que es un orgullo tenerla acá. Muchísimas eh, gracias. Esperemos verla pronto, en, en otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias.